ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഒന്ന് സ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എലിമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജിന് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം പന്ത്രണ്ട് ഇത് പഴയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ തപ്പിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം പന്ത്രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം മാത്രം മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എ സി കോഡിന് എ സിയിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള വയറാണിത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് കപ്പാസിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് യു എഫിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഈ ലൈനിട്ട ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ നീണ്ട കാലമുള്ള ഭാഗമാണ് പോസിറ്റീവ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നാല് ഡയോഡ് വേണം നാല് ഡയോഡ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചത് വൺ ആൻഡ് ഫോർ സീറോ സീറോ സെവൻ ആണ് അപ്പം ഇതിന് നമുക്കൊരു സിൽവർ ഒരു ലൈനിങ് ആണ് അവിടെ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പിന്നെ അടുത്ത വേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മളെ റെസിസ്റ്റർ ഇത് വൺ കെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തൊരു പി സി ബി ആണ് ഇത് ഡോട്ട് പി സി ബി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലൈൻ പി സി ബി ഉണ്ട് അതൊരു പഴയ പി സി ബി ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ എ സി കോഡ് നമുക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എ സി കോഡ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ പി സി ബി കോഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഡയോഡുകൾ നാലെണ്ണം വെക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വളച്ചെടുക്കാം എല്ലാ ഡയോഡും അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ഡയോഡ് എടുക്കുക രണ്ട് ഡയോഡിൻ്റെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഭാഗങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സിൽവർ ലൈൻ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് ക്രോസ്സായിട്ട് അടുത്തതും കൊടുക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് പോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് കൊടുക്കുക പോസിറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ ബാക്കി രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൊടുക്കുക അത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വരണം അതേപോലെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഈ ഭാഗത്തായി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഡ്രൈവറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇതേപോലെ വെക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഇവിടെയും കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം നെഗറ്റീവായി ഈ രണ്ട് ഭാഗം പോസിറ്റീവായി അപ്പോൾ ഇത് സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നാല് ഭാഗത്തും കാണാം ഈ ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് നാല് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സോൾഡർ ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് ലൈന് വരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ലൈന് വരുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ സോൾഡർ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഓരോന്നും അതേപോലെ സോൾഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മയഞ്ഞ് പോയതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിൽവർ ലൈൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ
നമ്മളെ റെസ്റ്ററും കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ റെസ്റ്റർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഈ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉള്ള ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലൈന് പടിയും കൊടുക്കുക ഒരു ലൈന് പടിയായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളതും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കാണാം അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും നമ്മൾ കൊടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരിക അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മളെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും കണ്ടതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവായിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കരുത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വരിക ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരിക അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കപ്പാസിറ്റർ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗത്തതിനെ കൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് വരുന്നതിനെ കൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് കൂടെ വെക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റർ വിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ പോസിറ്റീവ് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവും കാണാം അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈന് നേരെ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാം വേറെ ലൈൻ ഒന്നും ഇടാണ്ട് വേറെ ഒരു വയർ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമുക്കിതാ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കമ്പനി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കണക്ഷനാണ് ഈ ബോർഡിലേക്കുള്ള അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവും അതുപോലെ രണ്ട് പോസിറ്റീവും വരുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വരേണ്ട ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ആ ഡി സി വോൾട്ടേജ് വരേണ്ട ഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് പോസിറ്റീവും രണ്ട് നെഗറ്റീവും വരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആ രണ്ട് ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് വരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തത് ഈ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും വരുന്നതാകും അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വരുന്നതാകും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് ഔട്ട് എടുക്കാൻ ചെറിയ രണ്ട് വയർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ രണ്ട് പോസിറ്റീവും വരുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ലൈനിൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഈ ലൈനിലുള്ള ഭാഗമാണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവും അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവും എടുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഔട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതാ കറക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെട്ട കെട്ട വെച്ചത് ഇനി ലാസ്റ്റ് പണി നമ്മൾ എ സി കോഡ് വിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എ സി കോഡ് എടുത്തിട്ട് സാധാ പോലെ തന്നെ ഇത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് എ സി കോഡ് എടുത്ത് സാധാ പോലെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്തിടുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ എ സി കോഡിൻ്റെ കണക്ഷനും കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കണം കപ്പാസിറ്റർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പൊട്ടും ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ വലുതാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലൊക്കെ സൗണ്ടിലും പൊട്ട് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും കൈയൊക്കെ വെച്ച്
വൈറ്റ് പല കളറൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്കതിന് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണേൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം പഴയ ട്രാൻസ്ഫോമർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടും ഈ സാധനത്തിന് കല്ലർ ചില്ലറ വരുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് റുപ്പ് കൊടുത്ത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇനി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂം ഫിറ്റ് ചെയ്ത ഈ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി ആണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം അഞ്ച് മീറ്റർ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ കുത്തി കഴിയില്ല സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് കത്ത് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത്രയും കൂടി ആംബിയർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇത്രയും കൂടി പവർ കൂടും ആംബിയർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ പവർ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് വീഡിയോ എത്തുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ ചിലവില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ സബ്സ്